ಹೀಗೆ ತಮಗೆ ಹೀಗೆ ತಮಗೆ ಇರುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ತಂದೆ ಮುದ್ದು ಮೋಹನ ದಾಸರಂತ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಇದ್ದೇವೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಈ ಕಥಾ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಥನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಗುಣ ಎರಡನ್ನೂ ಈ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಹನುಮಂತ ಇವರ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ರು ಎಂಬ ಅವತಾರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾವ್ಯ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷರಾದರೂ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವು ನಲಿಗೊಂಡನ್ನು ಅರಲಿಲೇ ಅಂತ ಈಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಅಲೌಕಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಸೀತೆಯು ಹಾಗೆ ಲೋಕಮಾತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವತಾರವಾದ ಸೀತೆ ಒಂದು ಮಾಯಾಮೃಗವನ್ನು ಬಯಸಿ ಹಠ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಮಾನವ ಸಹಜವಾದ ಚಾಪಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವಲೋಕನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಮಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಲಯಗೈಗಳು ಆ ಕಮಲ ಲೋಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದುದಿನ್ನೇನು ಲೋಕಚರ್ಯೆ ತೋರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಲಿಂಗ ದೇಹವನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡಿ ಹರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಕ್ತಪಡಿಸುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ರಾವಣ ರಾವಣನ ಸರಿಯಲು ದುಃಖಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ನೆರಳಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೋಹಂ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದಾಸೋಹಂ ಅನ್ನುವಂತಾನೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೀತೆಯ ಪತಿಭಕ್ತಿ ಹನುಮನ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ದಾಸ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಭರತನ ಸೋದರ ಭಕ್ತಿ ಸುಗ್ರೀವನ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಕ್ತಿ ವಿಭೀಷಣನ ಶರಣ ಭಕ್ತಿ ಶಬರಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತ ಅಜ್ಞಾತ ಪ್ರೀತಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದೃಢವಾಗಿ ಈ ಚೈತನ್ಯಗಳು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರಾಮನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವವರಿಗೆ ಅನಾಥತ್ವ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇವರ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಇನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಭಕ್ತರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ ಪಟ್ಟಿನಾಗರ ಅವರು ಇದನ್ನ ಆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿದರೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸುವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓದಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿವರ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದಂತಹ ಈಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯಾದರೂ ಈ ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಕೆ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಜಲಸಮಾಧಿಯಾದರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರು ಅನೇಕರಿದ್ದು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳುವುದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಹರಿದಾಸರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಹರಿದಾಸರು ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಹಿರಿಯಮ್ಮ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಭೀಮೋಹನವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ ನಾ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಹರಿದಾಸತ್ವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಕಿತವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು
ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ ಆ ಹಂಪಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಥದೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರಿಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕುಮಾರ ಎನ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಅನನ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ವ ಮೌಲಿಕತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಾನವನಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅರಿವು ಮೂಡೋಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪುಗಳು ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನಪದ ಜೀವಂತ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೋ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಶಿಸ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಿದ್ರೆ ಲಿಪಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಾನವನ ಎಲ್ಲ ವರ್ತನೆಗಳು ಕೂಡ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಡು ಕುಣಿತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆಯಾಕಾರದ ಆಯಾ ಸಮುದಾಯದ ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಾಗಿದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಆ ವೆಸ್ಟಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾನಪದ ಕೃತಿಗಳ ಕರ್ತೃಗಳು ಅಜ್ಞಾತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮೌಖಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟಿಯ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗಿಂತ ಸಮುದಾಯದ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಜನಪದ ಕವಿ ಕಲ್ತವನ್ ಆಗಿಲ್ದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಾದ್ರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ನಾವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕಾಣಲೇಬೇಕು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಅನುಸಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆ ಪಡೆದಿರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ ಬದುಕಿನ ವಾಸ್ತವಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸತ್ಯವಾದಂತಹವುಗಳು ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳ ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸತ್ವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ಜನಪದರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಳಿದ್ರೆ ತೆಗಳು ಮಧುರ ಕವಿ ಅಂತವ್ರು ತೆಗಳೋ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಜನಪದರ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಜನಪದರು ಜೀವನವನ್ನ ಎದುರುಗೊಂಡ ಕ್ರಮ ಅವರ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರತಿಮೆಗಳೇ ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಗಾದೆ ಒಗಟು ಲಾವಣಿ ಕತೆ ಐತಿಹ್ಯ ಖಂಡಕಾವ್ಯ ಗೀತ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇವಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಜನಪದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅಥವಾ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ಆ ಹಿಚಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಗಾಯಕರು ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಹಾಡು ಗಬ್ಬಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂದೆ ಮುಂದೆ ಚಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಚಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಚಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲವನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದರ ಮೂಲ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಅಂಶವನ್ನ ಬಹಳ ಒತ್ತಿ ಅ
ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ವೃತ್ತಿಯ ಗಾಯಕನ ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಮುಂದಿನವರ ವಾದ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ ವೀಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವೃತ್ತಿ ಗಾಯಕರ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಏಕತಾರಿ ತಂಬೂರಿ ಅಥವಾ ಕಿನ್ನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿ ಜಿ ಶಂ ಪರಮಶಿವಯ್ಯನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀಟನ ಲಾವಣಿಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಂಟಿಕ್ವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಲಾವಣಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೌಲಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಈ ಮೂವತ್ತರ ನಂತರ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತು ಬಹಳ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತಿಘಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ಏಳುಕೊಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬುನಾದಿ ಹಾಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗದ್ಗಿ ಮಠಾರ್ ಅವರು ದುಂದುಮೆ ಕುಂಬಿಯ ಕಂಬಿಯ ಪದಗಳು ಹಂತಿಯ ಪದಗಳು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಜನಪದ ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಉದ್ದೇಶ ರಚನೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂತಹ ಹಾಡುಗಾರರ ಜಾತಿ ಅವರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಇವುಗಳಿಗಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಜಿ ಶಂ ಪರಮಶಿವ ಶಿವಯ್ಯನವರನ್ನ ದಾಟಿ ಮುಂದಾಗಿ ಮುಂದೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇವರ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅನ್ನೋ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ವೃತ್ತಿ ಗಾಯಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಮಂಟೆಸ್ವಾಮಿ ಜುಂಜಪ್ಪ ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ಸವದತ್ತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಪಿ ಕೆ ರಾಜಶೇಖರ ಅವರು ಮಲೆ ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರೆ ರಾಮೇಗೌಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಜನಪದ ರಾಮಾಯಣ ಜನಪದ ಮಹಾಭಾರತ ಜನಪದ ಬಸವ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರೆ ಸೋಮಶೇಖರ ಇಮ್ರಾಪುರ ಅವರು ಜನಪದ ಮಹಾಕ ಮಹಾಭಾರತ ಅಹ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ಏನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೃತಿ ಚಕ್ಕೆರೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರ ಮೈಲಾರಲಿಂಗನ ಕಾವ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೃತಿ ವೀರನ ದಂಡೆಯವರು ಹಾಲುಮತ ಪುರಾಣ ಅನ್ನು ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಮರೆಯೋ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮಾಲೆಯಡಿ ಮಹಾ ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಮಂಟೆಸ್ವಾಮಿ ಜನಪದ ಹಾಲುಮತ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಕುಮಾರ ರಾಮ ಜುಂಜಪ್ಪ ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲರ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೃತಿಯ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೇನೆ ಹಿಚಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಗೊಂಡ ಸಂಪು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಗೊಂಡ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಲಾಲ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಕೆ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು ಲಂಬಾಣಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂತಿದ್ದಂತೆನೆ ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗುವಂತ ಹೆಸರು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯದ್ದು ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂತಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಉನ್ನತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ದೇವರ ಗುಡ್ಡ ಅನ್ನುವ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರನ ಗುಡ್ಡರು ಅಂತ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಹಿಂದೆನೆ ಮಾದೇಶ್ವರನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟ ಕಾವ್ಯ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಜಿಶಂಪಾರ್ ಅವರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಘರ್ಷಣೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಘರ್ಷಣೆಯ ಆಶಯಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಮಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮಾದೇಶ್ವರ ಮಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಲದ ಕುರಿತು ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರ ರಾಗಿ ಮಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುಡಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ದೇಶದಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಕರ್ನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಿಜ ಶರಣ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ದೀರ್ಘ ಪಯಣ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವಿರೋಧ ಸಾಮಧಾನಾದಿ ಚತುರೋಪಾಯಗಳಿಂದ ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೆ ಮಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಕಾವ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಧರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಪ್ರಭುದೇವರು ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈ ಕಾವ್ಯದ ಗಾಯಕರನ್ನ ನೀಲಗಾರರು ಅಥವಾ ಪರಂ ತಂಬೂರಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಇವರಿಗೆ ಮಂಟೆ ದೇವರು ಅಥವಾ ಮಂಟೆ ದಯ್ಯಗಳು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ ಜಿ ಶಂಪ ಅವರು ಮೊದಲು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಏಳರಲ್ಲಿ ಹಿಚಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರಿನ ಇನಕಲ್ಲು ಮಹಾದೇವಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ಮಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿನ ವರ್ಣನೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಮಂಗಳಾರತಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಭಾಗಗಳು ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸಮಾಜದ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದು ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಪುನ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸೋದು ಈ ಕಾವ್ಯದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗುರುಪೀಠ ಮತ್ತು ಗದ್ದುಗೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತು ದಲಿತರು ಈ ಮಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಕ್ಕಲುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದರ ಉಪಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಜನಪದ ಹಾಲು ಮತ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮೊದಲಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ದೇವತೆ ದೇವ ದೇವತೆಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೇತಾರರು ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಆ ಜನಾಂಗದ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯಿಕ ಅನುಭವಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೆ ಸೈದಾಪುರದ ಗಾಯಕ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಹಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕ ಗಾಯಕ ಆವೃತ್ತಿಯ ಜನಪದ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆಯವರು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಅನ್ನುವ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರಿದ್ದು ಅನೇಕ ಉಪಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕತೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಆ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಫಲಿತಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಜುಂಜಪ್ಪನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗ ಪಶುಪಾಲನೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹುಲ್ಲುಗ ಅವಲು ಅವರ ವಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಾಢ್ಯರಾದಂತ ಪ್ರಭುಗಳ ಒಡೆತನ ಅವುಗಳಿಗಿತ್ತು ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜನಾಂಗ ಒಡೆಯರ್ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸೋದು ಮತ್ತು ಜನಾಂಗದ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಹ್ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಮಹ
ನಾಡನ್ನಾಗ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸೋದು ಅಸಂಭವವೇ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾನು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಮುದಾಯದ ನಿಜವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ನಿಲುವು ಈ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡ ವಾಗ್ಮಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಧಾರೆಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಸಮಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಶೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾದಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾಜದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಂತೆ ವೈದ್ಯ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವೋ ಆ ಆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮುಖ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸೋದಾದ್ರೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಾದಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಶಯ ಕನ್ನಡದ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರು ಆ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಜನಪದ ನಾಯಕರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಅಂತದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ದಯಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನಾಕಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ಎಲ್ ಅಲ್ಮೇಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಳಿಸಿದೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತನೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ನಡುವಿನ ಸಮಾನತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಲ್ಲ ಜೈವಿಕವಲ್ಲ ಅದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾದರೂ ಪರಿಸರದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿತು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ತೊಡೆಯಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ ನಡುವೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಪರಸ್ಪರ ಗಡಿದಾಟ ಬಲ್ಲ ಗೆರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮಾನವವಾದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಮೂಲ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶೂದ್ರನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಾಗಬಹುದು ಬಿಳಿಯ ಕರಿನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿಗಿಂತ ಮೇಲು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೂ ಆಗಬಹುದು ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ತನ ಜನಿಸಿದ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗದೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀವಾದವನ್ನು ಕುರಿತ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಂದುದಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರ ಲಕ್ಷಣ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ಅಥವಾ ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಹೊಸ ಪರಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀವಾದವು ಮತ್ತು ಸುತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ತ್
ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಗೀಕರಣ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜವಾದರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಗೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹಾಗೂ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ಸಾಕುವ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೆಲಸವೆಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ಪುರುಷ ಸಮಾಜ ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಕಟವರ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಮೊದಲು ಆರೋಪಿಸಿ ನಂತರ ಆ ಗುಣವನ್ನೇ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಭಾವದ ಒಂದಂಗಲವೆನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಣಲಾಗಿದೆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಗಂಡು ಅದು ಪರಿಶೋಧಿಸುವ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೆಣ್ಣು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗಂಡು ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ವಿಚಾರಹೀನತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವೆಂಬಂತೆಯೂ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಕಡೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಥೆಯೂ ಹೌದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಸ್ತ್ರೀಯು ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗದ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಅಡಿಯಾಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂದುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತೀಕವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ತಾಯಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾರೋಷಣೆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಅಲೌಕಿಕಗೊಳಿಸಿ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮನುಷ್ಯಳಾದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅದು ಮರೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅವಳ ಬದುಕು ಅಗೋರ ಅಗೋಚರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದವು ಪುನರ್ ರೂಪಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವೂ ರಾಜಕೀಯವು ಎನ್ನುವುದು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಚಳವಳಿಕೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕವನ್ನು ರಾಜಕೀಯವೂ ಹೌದೆಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೈಗೊಂಡ ಒಂದು ತತ್ವವೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯ ಜಾಗೃತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ತಮಗೆ ಸೀಮಿತವಾದುದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ತಾವು ಒಂದು ಪಂಗಡವಾಗಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟವೊಂದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಅವರು ಮನಗೊಂಡರು ಈ ಮೊದಲು ಅಪ್ರಜ್ಞ ನೆಲೆಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೇಲುಸ್ತರಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡರು ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ಹೇಗೆ ಹೆಣ್ಣಾದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ ಜನ ಅವರನ್ನು ಹುಚ್ಚರು ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳು ಎಂದೆಲ್ಲ ಬೈಯುವ ಭಯವಿತ್ತು ಹಲವು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಅಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಹಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆದರೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಸಂತೋಷಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತು ಅರವತ್ತರ ದಶಕದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಗೃತಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆಯೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಯತ್ನಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರ ದುಃಖಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದ ರೈತಾಪಿ ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಟೀಕಿಸಿದರು ಆ ಮೂಲಕ ಇತರ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೆಲವುಗಳು ಇದೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ
ವಿಜ್ಞಾನದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆಯೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಶೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಹೆಸರಾಂತ ಮಹಿಳೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ರೊಸಲಿನ್ ಪ್ರಾಂಕಿತ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬರ್ ಮಕ್ಲಿಟಾ ಮೊದಲಾದವರು ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜವಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವರೆಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದೇಶವಿಷ್ಟೆ ನೀವು ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಆಗಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ಗೃಹಿಣಿಯೇ ಆದಳು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಕಾರಂ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಮತ್ತು ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಂದಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ದುಡಿಮೆಯ ಬಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕಾನೂರು ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಯೋಗ್ಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕು ಬಲಿಪಶುವಾದ ದುರಂತ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನವರ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದರೂ ಒರಟು ಹೆಣ್ಣಾದರೂ ದುಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕುಟಿಲೇ ಅಲ್ಲ ಇಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಚಂದ್ರೇಗೌಡರ ಮೂರನೆಯ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದು ವಿಧವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಈಕೆಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಮನೆತನದ ಮಕ್ಕಳಾದ ರಾಮಯ್ಯ ವಾಸು ಹೂವಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೆಯೇ ದುಷ್ಟ ಸೆರೆಗಾರ ರಂಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಗುಣಹೀನ ನಡಾವಳಿಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದರು ಮನೆತನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬಮ್ಮನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ದೂರು ಇರುವ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಮರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಿದ್ಧವಾದ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳು ಈ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆ ಎರಡನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಆವರಣ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ ಕಾಳಜಿಗಳೇನು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ಸಖಿಯರು ಸೇವಕಿಯರು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಸೀತೆಯರಿಗೆ ಪಿಂಚಲು ತಿಮ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಗೆಯರು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ ಕಾಳಜಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಅಣಿಗೊಳಿಸುವ ಕಡೆ ಇದೆ ಹೂವಯ್ಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೀತೆಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾನಾದರೂ ಸೀತೆ ಕೇವಲ ಹೂವಯ್ಯನ ನೆರಳು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವೈದಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುವುದನ್ನು ಸೀತೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಮರ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೀತೆ ತಾನು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ವರ ಹೂವಯ್ಯ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ವೈವಾಹಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಆಳುವ ಮತ್ತು ತುಳಿಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಗಂಡಸು ಹಾಗೂ ದಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕೀಳರ್ಮೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಂಗಸು ಮುಕ್ತವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ತನಗೆ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾದ ಈಗಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ನಿಷೇಧಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನವು ತನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ತಡೆಯಲು ರಚನಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನವು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬದುಕಿನ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಏಕಮುಖಿಯನ್ನು ಲಿಂಗ ನೀತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಲಿಂಗಾಧಾರಿತವಾದ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾದ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಲೋಕವನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ದ್ವಿಲಿಂಗಿ ದೃಷ್ಟಕೋನದ ಮೇಲೆ ರೂಪಿತವಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜವನ್ನಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಫಲಿತಕ್ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯೋಜಕರು ಏನ್ ನಿಯಮಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಲೇಖನಗಳು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನದ
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆದರೆ ಹಸಿರು ಕವನ ಇದು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಹಚ್ಚು ಹಸಿರನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಕವನವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೂ ಆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಎಂದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಪರಿಸರವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದು ಸಸ್ಯಗಳು ಗಾಳಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಪರಿಸರವು ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಅಂಶ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ತಜ್ಞ ತಂತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತೆಯೇ ನಾವು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಗಳು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಬೀರಬಹುದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ದಿನವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿಸರವು ಗಾಳಿ ನೀರು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೃತಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಗಾಲಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರಾಗಿ ನೀರನ್ನು ನೀರು ಹಸಿರಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಏನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾ ಹಾ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ನೀವು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಬಿಎಸ್ಸಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸರ್ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಅಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ ಈ ಲೇಖನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸರ್ ನಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇವಿನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನಕಾರರು ಇಲ್ಲಿದ್ರ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮಾವತಿ ಎಸ್ ಕೆ ಇದೀರಾ ಬೇರೆ ಐ ಡಿ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಬಿಬಿ ಅವರು ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು ನನಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಲೋ ಹಲೋ 
ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಇದೀರಾ ನಾನು ನಾನು ಬಿ ಎಂ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಶೀಲಾದೇವಿ ಮಳಿಮಠ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಓಕೆ ರೋಹಿತ್ ಇದೀರಾ ರೋಹಿತ್ ಬೇರೆ ಐಡಿಲ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಗೌತಮ್ ಮಾಳಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಯಾರು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಆಯ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಆಯ್ದ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡಾವಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವೇ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ಲೋಕನೀತಿ ಸಮಾಜ ದರ್ಶನ ಬದುಕಿನ ಬವಣೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೆಲವೊಂದು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪಾತ್ರರಾದವರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಗಳು ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಲಿಯ ಮರವು ನೆರಳಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಜನಪದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಾಲಿಯ ಮರದಂತೆ ಹರೆಯುಳುವು ದುರ್ಜನರು ಮೂಲಾಗ್ರ ಪರ್ಯಂತ ಮುಳ್ಳು ಕೂಡಿಪ್ಪಂತೆ ಊರ ಹಂದಿಗೆ ಚಟ್ರಸಾನವನ್ನು ಇಕ್ಕಲು ನಾರುವ ದುರ್ಗಂಧ ಬಿಡಬರದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘೋರ ಪಾಪಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಜ್ಜನರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪುರಂದರದಾಸರು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೀರ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚದೆ ಹಿಗ್ಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಬಿ ಕಾಂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚದೆ ಹಿಗ್ಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೆಚ್ಚ ನೆಚ್ಚದಿರಿ ಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ವೆಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂಬುದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಈ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಬಲ ಧನಬಲ ಬುದ್ಧಿ ಬಲಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬಿ ನಡೆದರೆ ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾದ ಸಜ್ಜನರು ಒಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಸೊ ಆ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಹಣ ಇರೋರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನಾವು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಅಪರಾಧಿ ಯಾದವನ್ನು ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಖಂಡಿತ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯ ತನ್ನ ಕಾಲು ಚೀಲವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸುತ್ತು ಬರುವಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಡಿಯೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ ಬಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ವ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಕಾಲು ಚೀಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸುಳ್ಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಂತೆ ಪು
ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜನ ಆದವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದುರ್ಜನ ಆದವನು ಅವನು ಇವತ್ತು ಗೆಲ್ಬಹುದು ನಾಳೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನು ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎರಡು ತಾಳಮೇಳಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಸತಿಯ ರೊಲುಮೆ ಒಲುದೆ ಒಲಿದು ಅಧಮಗತಿಗೆ ಬೀಳಲೇಕೆ ತನ್ನ ಸತಿಯ ರೊಲುಮೆ ಗೊಲಿದು ತಾನು ಸುಖಿಸಬಾರದೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಂಬಣ್ಣ ಎಸೆಯುವ ಮೈಯದರೊಳು ಒಲಿಯುವ ಕುಚಕ್ಕೆ ಕೈ ಇತ್ತು ಕಂಬು ಕಂದರವ ನೋಡಿ ಕಸ್ತೂರಿಯ ನಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತ ಸಂಕ್ಷಮದೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಸುಖವು ತನಗೆ ಸಾಲದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಅನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ನಾವೆಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾವು ನುಡಿತಕ್ಕಂತಹ ನಾಲಿಗೆ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ ಇವೆರಡು ಶುಚಿತ್ವವಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಪುರಂದರದಾಸರ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಸತಿ ಸುತರಲ್ಲಿ ಆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದುವರೆದು ಯಾರು ಹಿತವರು ನಿನಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿಯೊಳಗೆ ನಾರಿಯೋ ದಾರುಣಿಯೋ ಬಲುಧನದ ಸಿರಿಯು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೋಕವನ್ನು ಗೈಯುವವರು ಸತಿಸುತ್ತರು ಬಾಂಧವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಸುಖವಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸತಿಸುತ್ತ ಬಾಂಧವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ದುಃಖನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಸುವೆ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಗರದ ದುಃಖ ನೋಡು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಜೋಕೆ ತಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋಕದಳು ಗಳಿಸಿರ್ತ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೆರಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಸರ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ ಜಗದೊಳಿರುವ ಜಾಣರೆಲ್ಲ ಹಗರಣವ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪರರ ಒನಿತೆ ಎಲುಮೆ ಗೊಲಿದು ಹರುಷದಿಂದ ಅವಳ ಬರೆದು ಹರಿಯುವ ನೀರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಪತಿಯ ಸೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ಪರಪತಿಯ ಕೂಡೆ ಸರಸವಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಳೆಣಿಸು ಬೆರಳೆಣಿಸು ತೀಹರ ಕಂಡು ನಗೆಯ ಬರುತ್ತಿದೆ ನಗೆ ನಗೆಯ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಪುರಂದರದಾಸರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದ ಕೆಲ ಜನ ಕಾಮ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪುರಂದ್ರದಾಸರ ಈ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಜಗದ ಜಾಣರ ಹಗರಣ ಕಂಡು ನನಗೆ ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಆಮೇಲೆ ಪರಪುರುಷ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಗಳ ಅನೈತಿಕತೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲದೆ ಸಾಚಾತನದ ದೇವರ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಈ ರೀತಿ ಆ ಅನೈತಿಕತೆ ಆ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ತಿಂಡರು ಅನ್ನೋದು ಆ ಇದು ಒಂದು ಚಾಳಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ
ನಿಂದಕರಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಬರೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರಕೂಡುದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂದಕರಿರಬೇಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ನಿಂದಕರಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಹ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಹ್ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನುರಿ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಚನ ಇದು ಈ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚತುರೋಕ್ತಿ ಲೋಕ ನೀತಿಯ ಕೀರ್ತನೆ ನಿಂದ ಕರಿರಬೇಕು ಹೆಗದೊಳಗೆ ನಿಂದ ಕರಿರಬೇಕು ಹನಿ ಇದರೆ ಏರಿ ಹ್ಯಾಂಗ ಸುದಿಯೋ ಹಾಗೆ ಅಂದೊಂದು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವೆಂಬ ಮಲದಿಂದು ಹೋಗುವರಯ್ಯ ನಿಂದಕರು ವಂದಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪೊಂದಿದ ಪುಣ್ಯದ ಮೈಯುವರಯ್ಯ ದುಷ್ಟ ಜನರು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೋಳು ಆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟ ಜನರು ಅನ್ನೋರು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇನೆ ಶುಚಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅನ ಕೆಲವೊಂದು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಅನ್ನೋದು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಿಂದಕರು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಆ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಪುರಂದರದಾಸರು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಅಂಕು ಡಂಕುಗಳನ್ನ ಅರಿತು ನಡೆಯುವ ಮಹಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎರಡೂ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕನಕದಾಸರು ಮತ್ತು ಪುರಂದರದಾಸರು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನೇಕ ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಆ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಲೋ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನಕಾರರು ಗೌತಮ್ ಮಳೆಗೆ ನಿಮ್ಗಿರೋದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಗೌತಮ್ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೌತಮ್ ಶ್ರೀಲದೇವಿ ಮಳೆಮಠ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ ಮಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗವು ಒಡಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮತ್ತು ವಚನಗಳು ವಿಷಯ ತಜ್ಞತೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಅನುಸಂಧಾನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರ್ತಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯ ಅನುಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಸ್ಫೋಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಗಜ್ಜಾಹಿರ ಈ ಲೇಖನದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಆರು ವಿಧಗಳು 
ಈ ಆರು ವಿಧಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನವರಸ ಭಕ್ತಿ ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶೋಧನಾ ವೈಧಾನಿಕತೆ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವೈಧಾನಿಕತೆಯನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಹ ಲೇಖಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸ್ನತ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಪಾನ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಹ ಲೇಖನವಿದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳುಗರೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಎರಡು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಧಗಳು ಆ ವಿಧಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನವರಸ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಚನಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಜಗಜ್ಜಾಹಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ವಚನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿ ದೊಡೆಯಂತಯ್ಯ ಸಮುದ್ರದ ತಡೆಯೊಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೊರೆ ತೊರೆಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿ ದೊಡೆಯಂತಯ್ಯ ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿ ದೊಡೆಯಂತಯ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬಂದರೆ ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೇಳುಗರೆ ಈ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಧಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರು ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಸ್ವ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಪರಿಸರವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಭಕ್ತಿ ಎರಡನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯ ಅಂತಸ್ತತ್ವವಾದಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮರಸದ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಪರಿಸರವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಭಕ್ತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಸಂತೆ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ಸ್ವ ಅನುಭವದ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠಾ ಭಕ್ತಿ ಅನುಭವದ ಭಕ್ತಿ ಆನುಭಾವಿಕ ಭಕ್ತಿ ಆನಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಮರಸ ಭಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಳಗಡೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಧಾನತೆಯನ್ನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ನಿಂತ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಧಾನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಚನ ಕಾರ್ತಿ ಅವಧಾನ ಎನ್ನುವುದು ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ನೊರೆ ತೊರೆಗಳು ಬಂದರೆ ಶಬ್ದ ಇದ್ದರೆ ಮೃಗಗಳಿದ್ದರೆ ಅಂಜಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರುವ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಧಾನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜಂಗಮತ್ವದ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೆಟ್ಟದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೃಗಗಳು ಸಂತೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ತೊರೆಗಳು ಹೇಗೆ ಮೂರ್ತ ಮೂರ್ತವತ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಕಮಹಾದೇವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ನಿಂದೆ ಮೂರ್ತ ಮತ್ತು ಅಮೂರ್ತ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮತ್ವದ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಅವಧಾನ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಆರು ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕೇಳುಗರೆ ಇನ್ನ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆರು ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನವರಸ ಭಕ್ತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಚನವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಸಿವಾದರೆ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಗಳುಂಟು ತೃಷೆಯಾ
ಜಂಗಮತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಲನಶೀಲವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಚಲನಶೀಲವಾದದ್ದು ನಾವು ನಿಂತ ಈ ಸಮಾಜ ಚ ಚಲನಶೀಲವಾದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹಸಿವಿಗೆ ಅದದೇ ಆದಂತ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಗಳಿವೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಹಾಳು ದೇಗುಲಗಳಿವೆ ದಾಹಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವಿಗಳಿವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆರು ಒಂಬತ್ತು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿ ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೀರ್ತನಾ ಭಕ್ತಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಳು ದೇಗುಲ ಈ ಕೆರೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವುಗಳು ಈ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಗಳನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ತುತಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಮರಣ ಭಕ್ತಿ ಕೀರ್ತನಾ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಮರಣೆ ನನ್ನ ಸ್ವಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇವನಾ ಭಕ್ತಿ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶಯನ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವಿಗಳು ದಾಹ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಹಳ್ಳ ಬಾವುಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಹಾಳು ದೇಗುಲಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಈ ಜಂಗಮ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವನಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಪೂಜಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪೂಜಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳುಗರೆ ಪೂಜಾ ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು ಯಾವ್ದನ್ನ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಷ್ಠೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವಧಾನ ಆನಂದ ಸಮರಸ ಮತ್ತು ಆನುಭಾವಿಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವೋ ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಂದನಾ ಭಕ್ತಿ ಸಮಾಜವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರೋದು ದಾಸ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ದಾಸರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಕ್ಕೆ ನೀ ನನಗುಂಟು ಇನ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಈ ಸ್ವರೂಪ ದಾಸ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸಖ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಈ ಜಂಗಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಖ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಎಂಟು ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಕ್ಕೆ ನೀ ನೆನಗುಂಟು ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತನ್ನ ಅಂಕಿತದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಭಕ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷನ ಸಮೀಕರಣದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಕ್ತ ಕೊನೆಯ ನವ ವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಕ್ಕೆ ನೀ ನನಗುಂಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಒಟ್ಟು ನವ ವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂಬತ್ತು ವಿಧಗಳು ಭಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರು ವಿಧಗಳು ಇವುಗಳು ಈ ಎರಡೂ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಸಮಾಜವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸ್ವ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಆನುಭಾವಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾಳೆ ಲೇಖನದ ತೀರ್ಮಾನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವ ಅನುಭವದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನದ ಫಲಿತ ಭಕ್ತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಾಣೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿ ನೀತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಧ್ವನಿ ಆ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫಲಿತದೊಂದಿಗೆ ಈ ಲೇಖನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವ
ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮೂರನೆಯ ಮುದ್ರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನಗಳ ಭಕ್ತಿ ಅನುಸಂಧಾನದ ಲೇಖನವನ್ನ ಸಾಲೇಖಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಗೌತಮ್ ಮಾಳಿಗೆ ಅವರು ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಕೇಳಿಸಿದೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೌತಮ್ ಮಾಳ್ಗೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನಾನು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಬಂಧ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಅಂತ ಶಿಷ್ಟ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಬಂಧದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಕಾಯಕ ಚಳವಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಕಾಯಕ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಜನಪದರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನ ಕುರಿತ ಹಾಗೆ ಶಿಷ್ಟ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಾಲ್ಕುರ್ಕಿ ಸೋಮನಾಥನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪಂಡಿತನ ಚನ್ನಬಸವ ಪುರಾಣ ಶಾಂತಲಿಂಗ ದೇಶಿಕ ಅವರ ಭೈರೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯದ ಕಥಾಮಣಿ ಸೂತ್ರ ರತ್ನಾಕರ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರ್ವತೇಶ್ ಅವರದ ಚತುರ ಚತುರಾಚಾರ್ಯ ಪುರಾಣ ಹರಿಹರಣ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನ ರಗಳೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶರಣನ ಕುರಿತು ಕತೆ ಹೇಗೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಯ ಕಾಯಕವನ್ನ ಕಂಡು ಶಿವನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ದೂಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಜನಪದರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರಣರನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೆನೆಯುವುದನ್ನ ಅವರ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರಣ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಹ್ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕತೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಹ್ ಹಂತಿಯ ಹಾಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನ ಕುರಿತ ಹಾಗೆ ಅವನ ಜನ್ಮ ಹಾಗೂ ಅವನ ಮಡದೆಯ ಕುರಿತು ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಕಾಯಕದ ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿ ಪದ್ಯಗಳು ಮೂಡಿರ್ತಕ್ಕ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ತುಂಬಿ ಇಗರಿಗೆ ಕೆಸರ ಶಂಭು ಹರಣೆಂದು ತಿರುಗಿಸಲು ಶಿವಕುಣಿದ ಹಂಬಲಿಸಿ ಜಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗುಂಡಯ್ಯನ ಕಾಯಕದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನ ಕುಲಕಸುಬನ್ನ ಕುರಿತ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಅವನ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ಜನಪದರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಲಕೇರಿ ಗುಂಡಯ್ಯ ಬಲವಂತ ಶಿವಭಕ್ತ ಕುಲವಂತ ಶರಣ ಕುಂಬಾರ ಕಾಯಕವು ಕುಲಗೆಲಸ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ನಮನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಕೇರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲ್ಕೇರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಊರು ಗುಂಡಯ್ಯನ ಊರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಗುಂಡಯ್ಯನ ಮಡದೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದ ಹಾಗೆ ಕೇತಲಾ ದೇವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವಳು ಗುಂಡಯ್ಯನ ಮಡದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಹಂತಿಯ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಮಡದಿ ಕೇತಲಾ ದೇವಿ ಒಡನಾಡಿ ಗಂಡನಿ ಗುಂಡನಿಗೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬತ್ ಬತ್ತಿಯಳು ಬಿಡದೇರಿ ಎಣ್ಣೆ ಉರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಸತಿಪತಿ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕಿದರೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳನ್ನ ಬೆಳಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪದ್ಯವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬ
ಈಗ ಹಿಂದೆ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಶಿವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಆ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಳ್ಳು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆ ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಗುಂಡಯ್ಯನನ್ನ ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಾಯಕದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಸ್ವತಃ ಅವನ ಮಗು ಮಗು ಕೂಡ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹದ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆರೆತು ಹೋಗುವುದನ್ನ ಅವನ ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ತೋರಿಸುವ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಆ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನ ಮೂರನೇ ಭಾಗದ ಭಾಗದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಶರಣಗಳು ಕಾಗದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಬಸವಣ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಸವಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯವರು ಗುಂಡಯ್ಯನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಕ ಪ್ರತಿ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅಹ್ ಬಸವಣ್ಣವರ ದಾಸೋಹದ ಕೀರ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಹ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರುವುದನ್ನ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತೊಂಬ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಶರಣರಿಗೆ ಅಹ್ ಉಣಬಡಿಸುವ ಒಂದು ಆಶೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯವರು ಅಹ್ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನವರಿಗೆ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅಹ್ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ನೀಡಿದಾಗ ಗುಂಡಯ್ಯನವರು ಅವರಿಗೆ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳ ಒಳಪಡುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಹ್ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಚಲೋಕದ ಮಣ್ಣನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೋಷಿಕನ ಶಿವನ ವಾಹನವಾದ ಮೋಷಿಕನ ಮೂಲಕ ಪಂಚ ಲೋಕದ ಮಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ನೀಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಡಯ್ಯನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಗುಂಡಯ್ಯನಿಗೆ ಗುಂಡಯ್ಯನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಗುಂಡಯ್ಯನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗುಂಡಯ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮರಳಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಲಿಸಿದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುಂಡ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಯ್ಯ ಆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಆನೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆ ತೀರ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೊನೆಗೆ ಆನೆಯನ್ನ ಬದುಕಿಸಿ ಕೊಡುವೆಂದು ಮಾವುತ ಕೇಳುವುದು ಆಮೇಲೆ ಮಾವುತ ಆನೆಯನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇವನನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವುದು ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಚಾನಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಅಹ್ ತನ್ನ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ಆ ಮಾವುತ ಒಡೆಯುವುದು ಕೊನೆಗೆ ಮಾ ಮಾವುತನಿಗೆ ಇವನು ಸವಾಲೆಸೆದು ಅಹ್ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಆನೆಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಹ್ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಎಸೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಹ್ ಗುಂಡಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಹೊಳಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಹ್ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಶಿವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವ ರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವ ಶಿವ ಆಮೇಲೆ ಶಿವ ರೂಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಾಯಕದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗುರುಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶರಣರ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಶರಣರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಶಿವ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಈ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಬರಬಹುದು ಅಹ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಹ್ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ
ವಾಲೆ ಓದಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಯಾರು ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಓಡಿ ಬಾ ಓಡಿ ಬಾ ಮಾದೇವನ ಅಪ್ಪನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡು ಬಟ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ್ಲ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಲು ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಗರುಡನ ಕರೆದು ಅದರ ಕತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾದೇವನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಹೀಗೆ ಆ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶರಣ ಆ ಮಾದೇಶ್ವರರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಜರಾಮರವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ತನ್ನ ಕಾಯಕದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾದೇಶ್ವರರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಸಿವನ್ನ ನೀಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನ ಆ ಕಾವ್ಯ ಮಾದೇಶ್ವರ ಭಾಗದ ಕಾವ್ಯವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಣದ ಕೌಟ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನವರನ್ನ ಜನಪದರು ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡುವುದ ನೋಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಆ ಜನಪದರು ಆ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಬೆರ್ಚು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಆಚರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಗಡಿಗೆಯನ್ನ ನೇತ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣದಿಂದ ಆಕಾರ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಗಡಿಗೆ ಗುಂಡಯ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬೆಳೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಅವನು ಮಾಡುವುದೆನೆಂದು ನಂಬಿ ಆ ಬೆಚ್ಚು ಗಡಿಗೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಹೊಲ ಹೊಲಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಹ್ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನವರು ಜನಪದರ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದೆ ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಹೀಗೆ ಅಹ್ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಗುಂಡಯ್ಯನವರು ಜನಪದರ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಶರಣರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸಬರಸ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಕಾಶನ ಬಸವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಬಾಲ್ಕಿ ಅದ ನಂತರ ಶಿವಶರಣರ ಕಥಾ ರತ್ನಕೋಶ ಸಸು ಶ್ಯಾಮರಾಯರವರು ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕನ ವೆಂಕನಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ಮೈಸೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ಶರಣ ಪರಿವಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆ ಜಯಶ್ರೀ ದಂಡೆ ಅವರ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ಸಂಪುಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿಕೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಪ್ರಕಾಶಕರು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಲಾಖೆ ನಂತರ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಜನ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಈ ಎರಡನೇ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೀಲಾದೇವಿ ಮಳಿಮಟ್ಟ ಶೀಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೀಲಾದೇವಿ ಮಳಿಮಠ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನನ್ನಂತ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಥಿತಿಯವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಗೌತಮ್ ಮಾಳಿಗೆ ಅಂತ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನು ಒಬ್ಬ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣದ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಕರು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆನು ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಹ್ ಒಂದು ಕಿರು ನೋಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ
ಯಾರೋ ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆದ್ದವನೋ ಸೋತ ಸೋತವನು ಸತ್ತ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನೆರಡನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎನ್ನವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿರ್ವಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾಮೂಲಿ ಅವರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾರಲೇಖವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನ ಕ್ರಮವೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೀನರು ಅನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಚನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಾಕುಚೂರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಹುಮುಖಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ನರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಔಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಷಭೂಷಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಧೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರನೇ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಂ ಗೋಪಿ ಅವರು ಉರಿಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಯ ವಚನಗಳ ತಾತ್ವಿಕ ಆಯಾಮಗಳು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಉರಿಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಳವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳವರ್ಗದ ವಚನಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಜಾತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೆಟ್ಟೆಯಂತೆ ಬೆಳೆದು ಇಡೀ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೇ ಮಾಮೂಲಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಷಮ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರು ಇರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸೋದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಉರಿಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಯ ಜೀವನನೇ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಉರಿಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಯ ಮಠದ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಟ್ಕೊಳ್ಳೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸೋದು ಮುಂದುವರೆದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ್ ಅವರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವಿಡಂಬನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥವನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಿ ಒಡೆದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಮೂಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೆಳವರ್ಗದ ವಚನಕಾರತೆಯರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾನವತೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತಮಾನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನ ಅವರು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದು ಇನ್ನು ಐದನೇ ಅವರು ರವಿ ಎನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಸರ್ಗ ದತ್ತವಾಗಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರನೆ ನಗು ಮನದುಂಬಿ ಮನುಷ್ಯ ನಗಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ನಗರೀಕರಣಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಗೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಲಾಂಕ ಸೈಡು ಸಾಕಾರ ನಗರ ಅಂತ ಒಂದೈತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಮೂಲಿ ಯಾರೋ
ಈ ಒಂದು ನಗುವನ್ನ ಸದಾ ಕಾಲನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥ ತಿಳಿಸು ಇನ್ನು ಆರನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಲತಾ ಏರವರು ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಃಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ ಅನ್ನ ಅಂಶ ಆನಂತರ ದೇವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಆ ದೇವರನ್ನ ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ದೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದು ವಚನಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಯಿತು ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅನ್ನ ಅವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಶಯ ಅದು ಅಚಂದ್ರಾರ್ಕ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ಅವರು ತಿಳಿಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಳನೇ ಪ್ರಬಂಧ ಮಣ್ಣಕಾರರು ಪಾತಯ್ಯ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೆ ಪಿ ರಾವ್ರವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಓದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಆಧುನಿಕ ವರ್ತಮಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾದಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದಾವೆ ಆದ್ರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರ ಮೇಳೈಸೆ ಜಸವು ಸರ್ವತ್ರ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಗಳಾದಂತ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಉರಿದುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋವ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನೋದ ಪ್ರೂಫ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಏ ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರೇನು ಕಲ್ತವ್ರಲ್ಲ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡ್ತಾ ಕುಡ್ತಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಮ್ತಾ ಕೆಮ್ತಾ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕುಡ್ತಾ ಕುಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಕಲ್ತು ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅವರೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಅಂಶವನ್ನ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಒಡನಾಡಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಅದು ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ ಆರ್ ಅವರು ಸೋದೆ ರಾಜರ ಸೊಬಗು ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕ ನೀತಿ ಅಂದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರಲೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸೆ ಎಂಬ ಮೋಹ ಪಾಶವ ಬಿಡು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ತಾಳುವಿಕೆಗಿಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಬೇರೆ ತಪವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಈ ನಿರ್ಮಾಲ ಗುಳ್ಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾದಂತವನು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸು ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇದಾಗಿ ರವೀಂ
ಅವನಿಗೆ ಶೌರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡತನ ರಾಜನ ಪಟ್ಟ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೂರಂಗೆ ಗುರುತನ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಕನ್ ಹೋಗಿ ನೀನು ಗುರು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಕೇಡು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನ ಅವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಸು ಅನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪಿ ಎಂ ಅವರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕಥಾಮೃತ ಕಾವ್ಯ ಹರಿದಾಸ ಮಹಿಳೆ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಅವರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅಂಶ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಗಂಡನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯ ಮಹಾಮಾತೆ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಅವರು ಆನಂತರ ಅವರು ಜಲ ಸಮಾಧಿ ಆಗಿದ್ದು ಆನಂತರ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸಪ್ತ ಮತ್ತು ಸುಪ್ತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆ ಎಣ್ಣೆದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರ್ ಅವರು ಮನೆ ಮನೆಯ ತಪಸ್ವಿನಿ ಅಂತ ಪದ್ಯ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅನಂತರ ಕುಮಾರ ಎನ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅವ್ರು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕತೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅವುಗಳ ಅನನ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸು ಇನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಮತಾ ಎಲ್ ಅಲಮೇಲ್ ಅವರು ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸ್ತ್ರೀವಾದದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅದರ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಆ ನಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ದು ಆನಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ನೋಡಿ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಡೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಬ್ಬ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫೈನಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಕೆ ಪದವಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬಹಳ ಸಮಂಜಸ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇಂತ ಏನು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಳಿದ್ದೀವಿ ಆ ಇಂಥವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬ ಪದವಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆನಂತರ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಪರಿಸರದ ಉಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಏನ್ ತಾಂಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಅವ್ರು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಧಾರೆಯನ್ನ ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅವರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಆಯುಧ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡಾವಳಿಗಳು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬರೀ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಗಳವರು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಕರಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದ ಬೈಯವರು ತಿದ್ದಿ ಹೇಳೋರು ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳಿದ್ದರೆ ಸೇರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೋ ಆ ರೀತಿ ನಿಂದ ಕರಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಓರೆ ಕೋರೆಗಳು ಅವನ್ನ ತಿಪ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಅವ್ರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅನಂತರ
ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪವಾಡುಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹದಿನಾರು ಜನ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಕರು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮಂಡಿಸಿದಂಥವರು ಸಮರ್ಥವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಆ ಇವತ್ತಿನ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಸ ಏನೋ ಸಾಧ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಹ ಪೇಪರ್ ಮಂಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನಾನು ಮುಗ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾಡೋ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಆಂಟೋನಿರವರು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತ ಬ್ರದರ್ ಪೀಟರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಸುಬ್ರಾ ಅವರವರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಇಂತ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನೋಡಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣರಾದಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ನಾವು ಎಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾವು ಅನೇಕ ಜನ ನೀವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಮೂರು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಾನೇ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಜ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಿನಗೆ ಈ ಜರ ಸೇರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸೇರೋದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಕರಿಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಸಾರಲೇಖವನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಲವು ಹತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಹಮ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರಂ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನ್ ಸಲಹೆಗಳಿದಾವೆ ಅವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗಿ ಇರಿ ಇಂತ ಹಲವಾರು ಹೊತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಏನು ಇಂಟೆಗಿರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗದ ಭೋಗದ ಗುಟ್ಟಿಯ ಅನಂತಿನ ಇಂಪುಗಳ ಆಗರಮಾದ ಮಾನಸರೇ ಮಾನಸ ಅಂತವರಾಗಿ ಪುಟ್ಟಲ್ ಏನಾಗಿ ಇಂ ಏನೋ ತೀರ್ದಪ್ಪದೆ ಹೋಗಿಲೆಯಾಗಿ ಮೇಣ್ ಮರಿದುಂಬಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ನಂದನದಳ್ಳು ಬನವಾಸಿ ದೇಶದಳ್ಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಂಪನ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಯಶಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬು ವಿಶ್ವಾಸ ಕನ್ನಡಾಂಬಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ
ಓಕೆ ನೀವು ಗೈಡ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸೇರಿ ಇಬ್ರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಆಗಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರೇ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಲೇಖಕರು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇದೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದೇ ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಸೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ರವಿ ಎನ್ ಅನ್ನೋರ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿನೇ ಕುಮಾರ ಎನ್ಗೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಇಂಥ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಎಮ್ಮರಗಳು ಶಿಲಾದೇವಿ ಮಳಿ ಮಠ ಮೇಡಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾರು ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತಿಮ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧ ಮನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಟ್ಕಂತಿದ್ದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಜ್ವಲವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿನಗೈತೆ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಸ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರಂ ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವರಿಗ